Hello, good evening. Good evening. Good evening. How are you? Good evening. Fine. Welcome. Oh, good. That's good. How are you? No, good evening. Good evening. Welcome. Okay, we only have three. Okay, we're going to wait two minutes for the rest. Aunque veo que casi no se me han conectado. I'm going to check the attendance, attendance list. Okay, we're going to wait for the rest two minutes and then we're going to start with today's topic, okay? Okay, guys, we're going to start with the class. We're going to check the topic. Espero en eso se puede unir al resto. So, good evening, guys. Welcome to today's class. We are going to start with this little warm-up activity. Esta pequeña actividad se llama... It is about just no questions. Y hay dos preguntitas. Tenemos, what are the verbs we use to make yes, no questions? And we are going to provide examples. This is regarding to the previous class, so I hope you can remember that. Do you remember uh, those that information from the previous topic? ¿Recuerdan esta información del tema anterior? What uh, are the verbs we use to make Yes, no questions. Uh, be. Be. Do. Do. Model verbs. Model verbs. Mm, have. Have. Yes, awesome. Okay, guys, so we are going to provide examples. Vamos a dar unos ejemplos eh, utilizando. Uh, okay, it could be de uno cada uno. Un example de do, uno de have, uno de model verbs, y uno de be. Do you understand that? We're going to start, but we are going to do it uh, orally. We're going to use our microphone. Vamos a hablar. Vamos a utilizar el micrófono. Vamos a dar un ejemplo. Puede ser eh, del que ustedes prefieran. It could be be, have, um, do, or model verb. Do you remember those questions? Mm, for example, did you have a good day? Did you have a good day? That's a good one. What else? Thank you. What about you, Carlos? 
Hello, sí, Art. que el tema de ayer no lo, no lo he repasado, no entra a clase. Oh, ok, ok. Ok, what about you, Manuel? You remember that? Manuel, are you there? I, I'm here. Ok, ok. Um, ok, es... Um, I was... Who's it today? Ok, I was busy today. Very busy today and... I have a lot of work. Okay, awesome. Okay, what about a question? What if you make a question? ¿Qué tal si haces una pregunta? Do you remember? We have do, be, have, model verb, wow. those, to okay. start a yes, no Okay, okay. Uh, Carlos, did you work yesterday? Okay, awesome. Did you work yesterday? Yes. And we also, for example, we can say, con model verb, can you help me? This is, an, this is an example. Would you help me? Can you help me? Can you, uh, sit, can you sit down? Can you stand up? Uh, would you like to eat? Would you like to drink coffee with mm -hmm. me? Those are examples, okay? Okay. Okay, those are examples, but that's okay. Tu ejemplo estuvo excelente. Thank you. Okay, so we're going to continue with the presentation. And we have, we are always working simple past tense. Siempre estamos en simple past tense. Solamente que vamos a adquirir más vocabulario. And here we have summer activities. Summer activities. We're going to get the vocabulary, the correct vocabulary, when we are talking about summer activities. Do you know what uh, the meaning of summer activities? ¿Saben qué significa summer activities? Okay, awesome, yes. And it is from section four, did you have fun? Okay, so... Okay, so we are going to check the lesson objective as we always do. By the end of this class, you will learn vocabulary for discussing summer activities. Okay, that's it. And here we have a chart. Aquí tenemos un cuadrito y this is summer activities. Y tenemos find two words from the list that go with each verb in the chart. Then listen and check. What we are going to do now is vamos a leerlas primero. We are going to get acquainted to those words. Vamos a relacionarnos con esas palabras. Y su pronunciation. Así se nos hará mucho más fácil cuando vayamos a practicar. Porque siempre vamos a practicar de forma oral y escrita. Así que tenemos acá summer activities. Acá tenemos algunos verbos. Tenemos unos verbs que nos van a ayudar a expresar esas actividades. Por ejemplo, as you can see here, uh, the check, the check mark, we have hiking and we have swimming. Esto regarding to the verb go. Tenemos el verbo go porque utilizamos este verbo. As you can see here, tenemos el verbo pero en ing. Porque esto es una actividad. When we are talking about activities, we cannot, okay, remember uh, what I said before, que no podemos juntar dos verbos. Entonces, en este caso, si hablamos de actividades y decimos, yo quiero ir a, uh, yo quiero hacer senderismo, right? I want to go hiking. En este caso, no podemos decir, I want to go hike. Because estamos utilizando dos verbos, right? Entonces, cuando le añadimos el ing, el gerund, le añadimos ing at the end of the verb, ya se vuelve eh, una actividad, ¿ok? Se está transformando en una actividad y este es el verbo que tenemos nada más, ¿ok? Hiking turns into a, ¿ok? Turns into a noun. Se vuelve un sustantivo, ¿ok? Y tenemos acá un example, tenemos hiking, 
go hiking. Tenemos swimming, go swimming. Así. Okay, what about the second one? We have have. What do have you a, think? Um, have a picnic. Have a picnic. Yes, awesome. Okay, let me see. Yeah, I have a picnic. Okay. Now we have meat. What about that one? Meet old friends, new people. Okay, people. meet new people. Okay, as you can see, uh, meet is un verbo que quiere decir conocer, right? Conocer. Okay, here we have meet new people, conocer nuevas personas, pero este verbo también tiene eh, otro significado y significa encontrarse. Encontrarse. So we have here, encontrarse con viejos amigos. Tenemos en el contexto, dentro del contexto, meet new people, conocer nuevas personas, and meet old friends, encontrarse con viejos amigos. ¿Ok? What about the next one? Play. Play. Play volleyball. Play volleyball. Ok. And play tennis. And play tennis. Awesome. That was easy, right? Here we have C. What do you think? C? Picture. See a movie. Okay. Okay. See a movie. See a movie. What else? What else? See a movie. Picture. Okay. Okay. We're going, I'm going to uh, provide you information about this one. Do you know what is a play? Un juego. Okay. Sí, a play. Uh, okay, a play. A, a Una game. obra. Yeah, exactly. Un teatro. Una obra de teatro, a play. Entonces, what do you think about this one? ¿Debería ir aquí? En C. Mm -hmm. See yes. a movie and see a play. Okay. Mirar una película y mirar y ver una obra de teatro, right? Eso significa play. Play tiene play es un verbo, pero como les dije, todo esto, todo esto de acá, por ejemplo, se vuelve, incluso si son verbos, right? Por ejemplo, esto es un verbo, right? Pero eh, cuando ya tenemos otro verbo acá, este verbo deja de ser verbo y se vuelve un sustantivo, un noun. Entonces, en este caso, eh, tenemos aquí el verbo play, pero si se fijan, lo que va después no es un verbo, right? Tennis no es un verbo. Volleyball no es un verbo, es un, es un sustantivo. Entonces, lo mismo pasa con see. Tenemos see a play. Entonces, este verbo ya no es verbo y se vuelve un sustantivo que significa una obra de teatro, ¿ok? And here we have the last one, take what? Take what? Take. Take pictures. Take pictures. No. Yes, take. that's correct. Take pictures. Okay, we forgot from have. Then we must have fun. Have fun. And here we have um the other one that was a class. Take a class. We can, we can say take pictures and also take a class. Tomar fotos o tomar una clase. Okay, those are summer activities. Uh, one of the most common. Y es importante um, que sepamos diferenciar y en qué momento eh, el verbo cambia y se vuelve un sustantivo. Okay, is that clear? Eso que les dije del verbo. Is that clear? Yes. Okay, awesome. So we are going to continue with the next one. Eso es lo que estaba explicando. Go plus ing. Tenemos, esto es describing leisure activities para describir actividades de ocio utilizando el gerundio, eh, que es este ing. We use go plus ing for activities we do for fun in our free time. Go plus ing indicates the whole activity. 
and experience, not just the action expressed by the verb. Okay, pay attention to this. Indica toda la actividad y la experiencia, no solamente la acción expresada por el verbo. Okay, this structure is used with verbs that are not followed by an object. That's what I was explaining. The verb go changes based on the verb tense we use. For example, he goes running every day after work. Acá tenemos uh, que, as I mentioned, este es un verbo, right? Entonces acá tenemos un object. Si run, si quitamos eso de acá, run turns into an object because it is uh, working as a verb. Pero en este caso, si ya tenemos un verb acá, we need to place the ing to the verb so it will make sense, okay? Vamos a ponerle ing al verbo y entonces va a estar correctamente de la for de gramaticalmente hablando, right? And also, uh, it is important to uh, remember this porque puede ser muy confuso y at the end we can be uh, placing two verbs when it is not. It, it shouldn't be like that, okay? Tenemos aquí unos, unos examples. Go, utilizando go. Go hiking, go surfing, go bowling. Uh, those examples are for summer activities. What you can do uh, when, when it's summer? Okay, aquí in our country, we, uh, we do not um, do this kind of uh, activities because it is... It is not common, but we are going to imagine that we have um, vacations on summer and we do those activities, okay? We have go hiking, go surfing, go bowling, go sailing, go camping, go sizing, go jogging, go skiing, go kayaking, Go dancing, go go trekking, go skating, go fishing, go scuba diving, go mountain climbing, go horseback riding. Okay, esto es importante en el aspecto de que si we are, if we have a verb y tenemos otro verbo, le vamos a añadir el ing, okay? Especially when we are talking about activities. Okay, and here we have a summer activities vocabulary. Tenemos este vocabulario que estas cosas probablemente you, uh, you have done before when it is summer or maybe on vacation. We have sunbathing. Sunbathing. Do you know the meaning of sunbathing? Have you ever done this before? Uh, será bronceado. Yeah, exactly. Have you ever done that before? ¿Alguna vez lo han hecho? No. Remember, those are summer activities. Okay. You have never had and you have never had a sim bathing. Maybe we have done that before, but uh inconscientemente, right? Porque alguna vez lo que ha sucedido que we when we go to work or to college y está el sol muy fuerte, you probably had a sim bathing, right? <laughs> okay, and we have the second one, swimming. Uh, what about this one? What do you do? Have you done this before? Swimming when it's summer? Have you ever do, have you ever do have you ever done this activity before? Swimming? Sometimes I swim. Uh, can you repeat that? Sometimes. Okay, sometimes. Okay. We have swimming. This is the um, one of the most common uh, when we are talking about summer activities. Uh, swimming, because we when it's summer, it means that it, at the heat uh, is sunny and we can go to the beach and we can go to the pool so we can swim there, okay? We have boating. Boating. Have you ever done this activity before? ¿Alguna vez han hecho pasear en, en bote? 
Voting. Was that in bote? Never? Yeah, no. No. Yeah. Okay, awesome. Uh, we have voting. This is very common when we are um for the people that live near to lakes or next to the beach. I don't know if uh, if it is eh, si es seguro hacerlo en la playa or something like that porque boating is different from a yacht or or sailing, right? So we have here on the next one, water skiing. Water skiing. And this one is not that common because we usually no, hace, no hacemos esquí acá. Aunque quisiéramos, we, we don't have the possibilities. But it is also an activity for summer. We have hiking. What about this one? Have you ever done this before? Hiking? Senderismo? Have you ever done that before? Like, and this activity is like, um, como una excursión, right? Maybe you can go with your friends, maybe family, and that in this activity consists in climbing a mountain, eh, caminar, as an example, por ejemplo, caminar hasta the top of the mountain, hasta la punta de la montaña, o de un volcán, uh, I can, I can, I have seen people on social media that, that they do this very, uh, um, in a very, it is, it looks so funny the way they do this because they go with friends and they also take pictures and also they touch and feel the textures uh, from the rocks or maybe the, the ground. And that looks at, uh, a good activity for the summer. We have camping. What about this one? Have you ever done this before? Camping? Have you ever camp? Hello, guys. Hola, sí, he acampado. Okay, awesome. Camping for the summer, okay? We have traveling. This is the most common. Viajar. You can, it, it can, it means que no solamente puede viajar en avión, you know, you can travel by bus, by, uh, on your car, you can travel to here, aquí en el mismo país, o puede hacer el exterior. In this case, uh, this is a very common activity uh, for the summer here in El Salvador because we tend to uh, visit different places like such as touristic places and also travel to the beach with your family and those stuff okay you can travel to the museum to um the beach to the pool there are a lot of places where you can do this okay what about barbecuing what about this one have you ever done this before or have you ever been a uh, part of that activity Yes. Yes. Barbecue. Okay, barbecuing is yes, like, it's like parrillada. Have you ever done that before? Como una parrillada? Yeah, With... when you, then, for example, when, when the, the family visited and you have, you prepare the meat, meat or okay. different food, but uh, barbecuing is when do you um prepare the is chicken oh, yeah. depend <laughs> yeah yeah it is like a very it's como muy arreglado right in este caso you need to have the uh, the correct tools for uh, to do barbecuing and as i mentioned it is one of the most common summer activities uh, incluso las personas lo hacen Si no es verano, even if when it's not summer, they this activity is very, very common. In Actually, Argentina. Yeah, mostly. That's very yeah. common. Yeah. And we have those activities. Do you have any other activity that we can add here? Alguna otra actividad eh, that you have done in the summer? When it's summer, what are the activities that you um that you do 
It could be with your family or your friends or or all by yourself. It could be that one. What do you think? Can you mention? Mountain biking. Biking? Biking, mountain biking. Mountain biking. That's that sounds uh really um I, I don't know. I don't know how I have never <laughs> I have never had that experience, but it sounds like like it's such an adventure, right? Okay, and what else? What else? Any other activity? What do you do when it's summer? Teaching. Okay. <laughs> okay. Um what about what about if you travel where what are the places do you travel when when it's summer and it's vacation? Because we we have vacation. Um, well, como es eh, el estereotipo es tener vacaciones en el verano, right? So we can enjoy uh, the weather. Podemos disfrutar del clima. Entonces, what are the places you travel when it when it, when it comes to summer activities? Can you mention? Well, in my case, in my case, uh, no, always does uh, help vacation in the summers. Uh, it's um, for the case of my work, um, the vacation is the the, the end of the, the year. Okay. And and this is, um, is no, it's usually there for the last vacation. I go to the travel the um, Belize and this is an excellent experience. Yeah, um, and I visited that the beach, the beach. Um, a good experience to go to travel on the Bali's in Central America. Okay, awesome. That sounds great. Okay, thank you so much, Gen C. Uh, I can see that I can hear that you you have a great experiences. And that's what I want to do. That's what I want you to, to remember those activities because we're going to need it for the practice. Vamos a necesitarlas para la práctica. Okay, we're going to move to the next one. Uh, just to make clear, uh, to make it clear, guys, do you understand uh, what I'm saying? Uh, I mean, la mayoría de veces le hablo completamente en inglés. Do you have any problem with this? Or is it okay? Is that it's okay? No. No, I, I prefer that you speak in English because that is I not listen and speak English. Other people, other uh, other persons can you miss is very important because that's no practice is then listen to English and how do you do pronounce different words. But if you speak in English, um I prefer this because I learned too much. Okay, awesome. Thank you. I need to know that because sometimes when I'm asking you, when I'm asking you a question, you, I have no answer from you. And, and the first thing that I think is that you are not understanding. But if you're okay with this, I need the other ones to agree with this. Necesito que los demás, um, thank you so much, Jensi. I appreciate it. I need... Uh, necesito que los demás eh, me digan si it's okay o, o do you prefer que cada vez que termine de explicarlo en inglés lo explique el español what do you think mm, yo pienso de que sí está bien ¿va? que hable inglés porque de eso se trata ¿va? para comprender bastante cómo pronuncia cómo se pronuncian algunas palabras pero también verdad una parte en español para que uno termine de comprender okay. como awesome. mezclado algo mezclado ok, yes, that's what I'm doing uh, uh, en mi caso creo que la entiendo bastante cuando usted está hablando pero lo que se me complica a mí es ya intentar articular o, o hablar o armar en sí una conversación o oración, pero cuando usted habla en inglés, basta, buena parte de lo que usted habla le entiendo, o sea, para, creo que el, a quien le falta es a mí esa parte de, de, de ampliar su vocabulario. Okay. Pero lo, lo que él dice es cierto, porque cuando usted habla, se, bueno, comprende, se comprende, ¿verdad? Uh -huh. 
pero okay. cuando uno quiere dar ya esa, ese paso más de empezar a hablar, como que ahí se, se traba y, y pierde un poco la idea uno, ¿verdad? Okay. Pero sí, como usted habla, se entiende, así como dijo el compañero. Ok, thank you so ah. much. Ya yeah, tell Ok, mi opinión personal es, eh, con todo respeto a mis compañeros y todo es, y quizás como una ayuda, es eh, intentémoslo porque aquí nadie sabe, <ríe> todos estamos aprendiendo al igual que yo, eh, háblenlo, porque por eso está la, la mesa acá y ella nos va a corregir, yo no me siento mal si me corrige cualquier palabra, pero sí, eh, sí he tratado de aprender es porque um, alguna palabra que no dije bien o que no dije me va a estar resonando en los oídos todo el día hasta que la aprenda, porque esa es parte de esforzarse uno, si no hablamos inglés va a ser difícil que lo aprendamos, nos puede meter mucha gramática, pero si no lo practicamos, no lo hablamos, yo prefiero en un momento estar un poquito ahí ignorante, pero esforzarnos a todos nos cuesta, a mí me ha costado muchísimo pero si sí, la misma habla y todo, yo le he encontrado otras palabras, otra pronunciación, y digo, ah, ok, ok, voy aprendiendo. Es solo como, como una opinión. A mí me gusta mucho que hable inglés porque entiendo y me esfuerzo. Hay cosas que no las sé, y ahí me voy a buscar al traductor y a ver cómo suenan y todo. Pero sí, eh, lo que dicen los compañeros, lo apoyo. Al final quizás un poquito de español, pero entre más le escucho, más aprendo. Ok, awesome. Thank you so much, guys, for those comments. Y I bring, I'm bringing this to the class. Traigo esto porque eh, siempre me pregunto, when, cuando, cuando escucho las grabaciones, something like that, me pregunto si, si, en, si entendieron completamente, pero ya ahora ya sé que ustedes tienen un good listening. Tal vez en todas sus skills, eh, en todas sus habilidades, eh, listening es la que tienen un poco más, más um, adelantada que las demás. Y lo que dijo Jensi, yes, exactly, you have to be, uh, tenemos, es cierto, tenemos la información, tenemos la clase, but you always have to be curioso, curiosa, autodidacta, ok, autodidacta, yes. and that's, that's the way we're, we're going to learn, porque así como aprendimos español, by listening to our parents, listening to the uh, TV shows, by listening to music, We are going to learn English, ¿ok? And I consider, yo siento que lo están haciendo muy bien porque si, si ustedes han podido notar que cada vez que hacemos la práctica ya no hay muchos errores, por ejemplo, como en las primeras veces que hasta nos tomábamos cierto tiempo para explicar un ejemplo por los, los errores que tenía, pero ahora ya no, incluso lo siento uh, faster than before. So thank you guys. Um, Aprecio mucho sus comentarios y I'm going to take into account for the next uh, week, for the next classes, okay? Okay, so we are going to continue with the class and we have here, now it's your time, now it's your turn to create sentences using the summer activities vocabulary, the one that we had before, and mention the objects you need to develop the activity. Ok, what you're going to do is van, vamos a crear oraciones utilizando el vocabulario de Summer Activities. Es este, no es solo este, puede ser este también. We can use this one and we can use this one. O sea, what are we going to do is vamos a crear oraciones. Pueden crear una oración. As an example, you can create a sentence. Va a utilizar, por ejemplo, I, as an example, it could be, I, um, vamos a dar un ejemplo de la summer, ¿ok? Del, del verano anterior. O bueno, de alguna actividad que ustedes han hecho, porque en realidad lo, de, lo del verano acá no es que sea muy importante, porque aquí mm -hmm. cuando se puede, when you have the time, es cuando you do those activities, right? Entonces probablemente usted la haya hecho el fin pasado, maybe last week, last month. We're going to use those examples, ¿ok? Por ejemplo, si usted, um, digamos... For example, que... teacher, excuse me. Yeah, go ahead. Um, could I say, I went, I went to the Coatepeque's Lake The more last, the last month. Okay, awesome. Yeah, 
you can say that. And you are going to, as an example, uh, can you mention qué hizo, qué hizo en esa actividad, as an example, usted fue a ese lugar y qué actividad realizó? What was the activity? Is that clear? Vamos a mencionar. You can say, uh, you can mention, pueden mencionar una actividad, como les dije, puede ser pa pasada. Eh, we are going to uh, try to do this. Let me see. As you can see here, here we have these verbs. We have go, have, meet, play, see, take. Estos son solo algunos ejemplos. Por ejemplo, si usted fue al lugar que me mencionó, Digamos, ¿qué hizo? ¿Qué actividad realizó? Por ejemplo, aquí era, sorry. Esa fue actividad traveling, right? Fue travel. Yep. Ok, so you can say, I traveled. Bueno, estamos usando el pasado simple siempre, ok. I traveled to, entonces así. O you can say, um, We're going to, la vamos a hacer así, vamos a mencionar esa pasada porque después vamos a mencionar las que les gustan, ¿ok? Las actividades que les gustan. Así que ese ejemplo está bien, solamente que aquí dice en la práctica. And mention the objects you need to develop the activity. ¿Qué objetos ocupó, qué objetos utilizó para realizar esa actividad? Uh, is that clear? Uh, could you could you the the right the structure um, that you use? Okay. Yes. Okay. Let me see. Uh, you're asking me for a structure. Right? Yes, because for, for, yes. Um, how how do you construct this or this uh, synthesis? How okay. do you construct? Don't worry. In this case, vamos a. That's why I was asking you. Eh, questions, right? But vamos a crearla como la del pasado simple. Do you remember? Les voy a poner yeah. un ejemplo en el chat. Es un ejemplo. I travel to last weekend. Can you see the example on the chat? Yes. Okay. Uh, here we have, if we say travel, travel uh, is the first pass, simple pass. Okay. Yeah, but what, what about if we say, okay, espero estemos viendo el chat porque les voy a explicar algo ahí, que tal vez eso los tenga confundidos. Esto estamos utilizando el pasado simple, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos un verbo regular, Solo se le añadió uh -huh. ED para mencionar una actividad, una summer activity. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esto? Traveling. ¿Qué pasa yes. si yo pongo? I... I was. Ok, let me see. Ok, what about this one? Is that correct? No. What do we need to use it? ¿Qué necesitamos para utilizar traveling? Go. To knock, sir, to knock, to knock, sir. Okay. Yeah, we need to add a verb. Un verbo pasado. Yes. I was, was, or where. I. I was traveling. Okay. In this case. I, I need to go. go. I go. I go. I went. I went. No. I like traveling. Just like I like, I like traveling. I I even you can say I do traveling. I do traveling. I what about what else? ¿Qué otro verbo? What else? What other verb? Depends. I have traveling. I have traveling. Okay, in this case, uh, uh, remember, si ponemos, hay algunos verbos que son, um, 
I go or go to traveling. Okay, in this case, en el ejemplo de Mario, it can it may happen. Que nos podemos confundir de esa forma. Por ejemplo, yes. ahorita estamos confundidos. ¿Ya? Yeah? Es que, bueno, no sé, es solo mi opinión. Es que depende cómo, cómo estamos tratando de decirlo. Pues yo puedo decir, por ejemplo, en español, cuando viajé, cuando okay. fui, okay. Eh, en mis vacaciones. Eh, est estando allí, o sea, hay muchas formas de decirlo, por eso es que me siento un poco confundido porque qué estructura quiere, un pasado simple es, mm. es diferente, pues es que creo que es lo que estamos viendo, ¿verdad? Pero, sí. pero en español, igual que en inglés, lo puedo decir de diferentes formas. Exactly, that was what I was about to teach you con el ejemplo yes. de Mario. Sí, si puedo decir, si yo fui a la montaña el verano pasado, I went to the mountain. Of the last, the last summer. summer. Okay, yes. You can say that one too. En el caso de eh, eh, decir lo que les decía de el verbo, vamos a utilizarlo when we are talking about activities, but what happened? Si, si tenemos solamente la actividad, okay. Si ustedes pueden ver, la actividad no dice... Tenemos el verbo. Lo que quiero es que ustedes sepan diferenciar cuando estamos hablando de actividades y cuando estamos hablando del verbo. Porque, por ejemplo, sunbath sin el ing, eso es un verbo. Entonces, ese verbo no está, no está funcionando como actividad. Entonces, eso significa que todo esto que tiene ing, ing, todos esos verbos que tienen ing, y aquí, aquí son solo de summer activities, pero, pero ¿qué pasa con el resto de los verbos? Por ejemplo, dance, dancing. Dancing deja de ser, deja de ser un verbo cuando tiene el ing, pero está por sí solo. ¿okay? Remember, cuando está por sí solo, deja de ser un verbo cuando está en, en, con el gerundio, con ing, y se vuelve bueno, una actividad. ¿okay? Entonces podría decir, I do dancing. No. I do dancing. Yes, you can say that's correct too. Hay mm -hmm. muchas maneras. Pero, yeah. pero en ese caso no se necesita el do, ¿o sí? Ajá, eso porque es lo que dancing, Porque lo que sucede es que, oh, bueno, dancing. yo lo que entiendo, que el ing es un gerundio, uh -huh. pero con un verbo completo es ar, nadar, y, eh, decir, I was es un dancing. ar, no es un gerundio ing continuo, un endo. Uh -huh. No es, no estamos hablando del presente continuo, right? Correcto. Acá... En el ING estamos hallando el gerundio. Recuerden que el gerundio tiene muchas funciones. Entonces, cuando estamos hablando de actividades, por eso es que es importante siempre adquirir eh, vocabulary, el vocabulario. Así vamos a saber que cuando tiene el ING, no es que esté hablando, no es que esté diciendo nadando, right? Sino que dice nadar, nadar. Ajá, o sea que ahí por el tiempo. Como en el, el primero que dice un es bronceándose. Bronceando, Ajá, sino que es bronceado. Ya yes, es Pero, broncear, nadar. por el tiempo. Yes. Pero es por el tiempo en el que lo estamos construyendo, ¿verdad? Exactly. Porque okay. pues, no, es un, no es un presente continuo, sino que es un pasado simple. Por eso su verbo no es un gerundio, sino que es una actividad. Ok. I can see you're confused with this one. Pero, ok, remember, estamos hablando del pasado simple eh, y vamos a estructurar. Pero vamos a apartar todo esto, digamos, el ING. Por eso les traje este cuadrito, este cuadrito por aparte, diciéndoles para qué utilizamos el ING cuando hablamos para actividades que hacemos por diversión o nuestro tiempo libre. Entonces, no, está, eh, no necesariamente tiene que ser el pasado simple. Esto... Va muy aparte, lo que quiero es que diferencien es que cuando está el verbo así por sí solo y tiene ing, está hablando, es una actividad, ¿ok? No dice bronceándose, no dice nadando, es una, el, el, ¿cómo le decimos a esa actividad? Por ejemplo, eh, te gusta nadar, te gusta ir a pescar, te gusta bailar. Do you like dancing? Do you like swimming? Entonces así utilizamos para las actividades. Pero, ¿qué pasa en este ejemplo? Eh, déjenme ver. Uy. But what happened here? I go to traveling. Cuando tenemos estos, ¿por qué está incorrecta esta, esta oración? Porque tenemos to. To. Ahí tendría que estar en infinitiva, la, la base base form. Yes, el verbo. Base form. Exactly. I 
go to travel. Travel. Yes, I go to travel. Cuando ya tenemos el infinitivo, esto es para el infinitivo, que significa que el verbo está en su forma base, no vamos a poner ing, ing, perdón, ing. So we are going to, les voy a dar otro ejemplo, I like dancing. Me gusta bailar, pero si yo digo I like to dance, to dance. es de lo mismo, ¿ok? Si se fijan, usted, eh, eso también es correcto, usted lo puede decir de esa forma, pero es mucho más... Eh, Ideal que lo diga con ING. Entonces, eh, como dijo Jensi, depende del contexto. Y we have here, tenemos este verbo, si ustedes se fijan, tenemos un verbo, entonces podemos ponerle la ING al siguiente si estamos hablando de una actividad, ¿ok? Me gusta bailar. Entonces, si tenemos acá, I like to dance, esta también está correcta, solamente que tiene otra escritura. Pero la más ideal es con el ING. Ok, para no confundirnos con esto, lo que quiero que hagamos es que escribamos, por ejemplo, una actividad que hicimos. Obviamente, si estamos hablando del pasado, we are going to use the verb, vamos a usar los verbos en pasado. Solo que, por eso les dije, después vamos a hacer, vamos a hacer la práctica con actividades que les gustan. Por ejemplo, I like to hacer esto o I would like I would like what? I would like to cook. Wait, oh, sorry. I would like to cook. Si se fijan, y o podemos decir I like cooking. Así lo vamos a hacer después, pero por el momento quiero que eh, practiquemos utilizando porque, remember, no es que nos estamos pasando por eso. En esta clase no les traje ninguna structure ni nada de eso. Porque eh, ya vimos anteriormente lo de simple past. Ya vimos cómo se estructura, eh, cuáles son los verbos eh, que podemos utilizar y qué modificación tienen esos verbos cuando están en pasado simple. En este caso, don't worry, you can try to, uh, ustedes pueden intentar hacerlo de la manera que ustedes lo quieran explicar. La cosa es que utilicemos el pasado simple y expliquemos una summer activity. Entonces acá también pide que mencione algún objeto. You need to develop the activity. Por ejemplo, el de traveling. Traveling, what do you need? What do you need to travel? Transportation, right? It could be a car. It could be an airplane. Eso, uh, algo así. Do you understand? So, so. Okay, try to do it then. Try to do it, you only one activity, okay? Was reading a book like summer. Okay, Jonathan, what happened here, Jonathan? Here we have, I was reading a book last summer. Here we have, tenemos pasado continuo. Un pasado continuo. What about simple past? We're going to, okay, Jonathan, I'm going to explain it quickly. Le voy a explicar rápido. Cuando estamos utilizando eh, I was reading, el pasado continuo, este was or where, se vuelve un auxiliary verb, turns into an auxiliary verb. That's why eh, esto no podría, este no podría ser pasado simple por el simple hecho de que ya añadimos un ing al verbo y añadimos el auxiliar. Entonces, you can say, I read a book last summer. Look, I read a book last summer. Y de aquí estamos diciendo, yo leí un libro el verano pasado. Ese es el simple past que estamos utilizando. No se, no se traten de no... Okay. Traten de hacerlo ah. Simple, okay? Yeah, I, I just, uh, I, I just want to use the, the oh, termination I and G at the end. Okay. In uh, it, after the verb, but I, I think that I should use, uh, I should use the, the main verb in present and then the I and G. Okay. I totally understand you were trying to use the ing, right? Yeah, 
Yeah, tell me. Did Alguien iba a decir algo? No. Okay. Uh, I understand you were trying to use the gerund. Um, and that's correct. Uh, en este caso, el gerund lo vamos a utilizar en la, en la siguiente que les mencioné. Things that you would like to do when it comes to summer activities, okay? Right now, we are only... Okay, here we have an example. Can you help me to read your practice, Yancy? Okay. Uh, for example, I, I, I'm not sure this is the correct, but... Uh, okay. Well, I read. When I travel in vacation, I like traveling and bus mm -hmm. because I like to take a picture of different places. Okay, awesome. Yes, I like traveling. Okay, that's a good one. Okay, I like to take a picture of different places. Okay, what about the simple past? I I can see we have traveling. Cuando tenemos I like traveling, estamos hablando de algo, de una actividad que se realiza, que todavía la realizan ustedes, okay? Entonces, we can change it like that. When I travel on vacation, when I traveled, something like this. No sé si me entendieron. Yes, on vacation, yes. Okay. Traveled. A hablar. Sí, what happened? Si hablamos, del, si hablamos de algo que fue hace unas horas, ayer, la semana pasada. It's in the past. El verbo está en simple past, ¿ok? Yes. Esto fue la semana pasada, ¿ok? Thank you. Tenemos Mario. I go camping with my daughter last week. Ok, that's a good one, Mario. But we have the same thing. We have the same thing. We are using simple past right now. Esta actividad, yo voy a acampar con mi hija. Escuchen, en, en Spanish no tiene sentido, right? Yo voy a acampar con mi hija la, la semana pasada. <ríe> así, así suena. Entonces, eh, la actividad todavía no la hacemos, la que les dije, la del ING. O sea, la vamos a dejar al final. Ahorita estamos en practicando el simple past con una actividad. Por ejemplo, I went, camp, I went, I camped, sorry, I I camped with my daughter Okay, here we have Mario, you can try to fix it. Ponele. Yes, yes, yes. Okay. Uh, I, I see, I see. <laughs> oh, I saw. <laughs> okay, don't worry. Ahorita estamos en esta. We're going to uh, dejar la última con what I like to do. Okay. Okay, Gente, just, just a suggestion. Eh, donde dice, because I like, okay, I travel in vacation, I like traveling in bus. Cuando hablamos de transportation, decimos by bus, okay? By bus, just like that, by bus. Okay, I got it. Okay, okay, let me see. Jonathan, can you help me to read your practice? Okay, I'm having issues while listening, but thank you. I ran two kilometers in the morning with my new shoes. Okay, corrí dos kilómetros en la mañana con mis nuevos zapatos. Awesome, thank you. Okay, tenemos acá, that, así, ¿verdad? Tenemos el simple past. Y tenemos la actividad que es run two kilometers in the morning y tenemos lo que necesito, ¿verdad? Sus zapatos nuevos. That's a good one. Lo mismo con Jensi, eh, viaja, viajó en, en vacations y 
lo que utilizó fue transportation, en este caso, by bus. And also take pictures of different places. Okay, that's good. What about the rest? What about the rest? Um, always um, have a, a, good, a good, when I write the different part of, uh, for example, in this case, the examples that the two kilometers is correct use some numbers or I can use numbers or I can use a uh, word too. Okay, when it comes to, uh, sorry, can you repeat your question? I, I saw the, the example the, the uh, Jonathan David, uh, mm -hmm. it, he, re, he write that I run two kilometers. My data is, uh, is correct to use a number or I can use uh, two or what else? I can use two four. Okay, don't worry. You can use numbers. You can use okay. words and numbers. Lo que sucede es que en Spanish, en Spanish si hay problema, porque por ejemplo, first, second, and third, primero, segundo, tercero, o sea, uno, dos, tres, se escriben de manera escrita. No yes. Se number. Yeah, that's a good, that's a good fact. So, but in English, don't worry, you can write it, you can write the number, there, you have no problem. You won't have any problem, okay? Okay. Okay, that's it. They do, okay, they do swimming in the lake last weekend. Okay, Carlos, what happened here? Carlos, what happened with the simple past? How do you say ellos nadaron? How do you say that? Ellos nadaron en el lago la semana pasada. Because, and si le, lo leemos así, ellos nadan o ellos, ellos nadan en el lago la semana pasada. Entonces, estamos añadiendo un presente y, un, y, y mencionando un pasado, right? When, when we say last week, last weekend. Ok, Carlos, do you, are you there? Hello? Yes. Ok, Carlos. While you are going to fix in this sentence, lo que vamos a arreglar es... Vamos a pasar el swimming a pasado simple, el verbo en pasado simple, para que diga ellos nadaron en el lago la el, el fin de semana anterior o el fin de semana pasado, ¿ok? Ok, here we have from Mario. I went camp with my daughter on last Wednesday. Ok, Mario, here we have... Another one. Here we have another one. What about this? I camped. I camped. Do you remember cuando estábamos leyendo el ED de los verbos regulares? I camped. Sí, 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 sí. sí. Se me fue. Okay. Se me fue. Don't worry. Don't worry. Okay, let me see Manuel Hernández. I went traveled. Aquí pasó lo mismo, pasó lo mismo. I went travel to Cancún. Oh, ya vi, ya vi. Ok, now you, you are, now ahora sí están recordando, right? But yes. don't worry. Tomorrow... This is solo solo una, una consulta, teacher. Una yeah, consulta. Eh, Se pueden poner entonces los dos verbos en pasado, porque va, yo confundí con el go, que sé que es en pasado de went. Okay. Uh, camp, yo, yo sé que es un verbo también, creo yo, porque acampar y todo eso es un verbo. Entonces tenía que usar los dos al mismo tiempo en pasado. No. Ok. Don't worry. That's a good question. Si ya tenemos I what ¿Cuál verbo es el más idóneo? Right? Si tenemos go o camp. Si quiere decir yo acampé what do you think? ¿Cuál verbo podemos utilizar? Camping. Ok. Camp. Tenemos camp, entonces vamos a utilizar el verbo en pasado. Exacto. Porque si tenemos dos verbos, that's incorrect. No podemos utilizar dos verbos porque si se fijan, dice yo fui viajé. Si decimos yes. I went traveled, yo fui viajé, entonces it won't make sense, right? Entonces vamos a decir mejor yo viajé 
o así, yo, o yo viajé o yo acampé. Porque si decimos, I went travel, estamos diciendo, yo, yo fui, viajé. Entonces, it won't make sense, ¿ok? Entonces, lo correcto, ¿cuál sería? I, I went camp. O I, I went... No, I, I, I camped. I camped. I camped. I camped. Yes, I camped. That one. Okay, yeah. okay, okay. Teacher, one question. Tell me. Uh, and I, uh, can I say I want to travel or is incorrect to... Okay, that, that happened. That eso puede pasar, pero en realidad, ¿qué es lo que queremos decir? Y si tú si quieres decir, yo fui a viajar, yo fui a viajé, o yo viajé. Viajé. Yo viajé, so, uh, so the verb Chaves. is travel. Travel. Uh, I travel. Así, I traveled. Yes. Correcto, yes. <laughs> Tomorrow, we are going to practice one more time the simple past para que así no nos vayamos a confundir más. Y don't worry, con lo de summer activities, con esta, esto de acá, no es que estemos conjugando nada, simplemente se vuelve un sustantivo. Les dije, do you remember that? Se vuelve un sustantivo porque es una actividad. No, es un, no está como un verbo, está como una actividad, ¿ok? Una actividad que depende de un verbo, pero no está funcionando como un verbo, ¿ok? Okay. Ah, entonces eso sí hay que tenerlo claro, ¿vale? que yeah. esas no son así las ING que nosotros conocemos, sino que yes. son actividades. ¿va? No es un gerundo. Ahí me había confundido. Así como Jensi dijo al inicio que depende del, del contexto de la oración, right? porque eh, el ING tiene muchos, muchas funciones, entonces va a depender del contexto. Por ejemplo, si dice, I was swimming, Ahí sí es un, pres, eh, un pasado continuo. Estamos hablando de un tiempo continuo porque yo estaba nadando. Eh, así. Pero si usted, ustedes ven como I like swimming, I like dancing, uh, así. Estamos hablando de una actividad. O alguien les dice, uh, what is your favorite summer activity? Entonces, ¿cómo lo dirían ustedes? Dirían hike or hiking. Hiking. I can write. Entonces, esto es para activities. No se preocupen si se han confundido en esta parte. Esto simplemente es así porque... Es English. Yeah, yeah, but don't worry. Eh, lo que sí que no, no confundamos el simple past. Tomorrow we are going to check one more time about the simple past. So, that's what we're going to do. Esta actividad... Eh, por el tiempo la vamos a dejar para mañana. Esta es una actividad inter es, eh, bien interesante porque vamos a practicarlo de manera oral más que todo porque I need to um, necesito saber cómo va a terminar lo del simple path porque remember mañana es Thursday entonces mañana termina la semana de Did you have fun entonces mañana vamos a hacer todo esto y vamos a dejar claro todo lo del simple pass, ¿ok? Okay. okay. También okay. vamos a tener esta actividad que es de reading, esta actividad es de reading y es muy importante también porque todas sus skills tienen que estar, um, tenemos que estar puliendo todas sus habilidades en English. Así que vamos a tener esa y tenemos acá, miren, vamos a leerla. Y vamos a responder estas preguntas sobre el texto. So that's it. Do you have any other question, guys? No, all clear. All clear for now. For <laughs> now. <laughs> 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 no, no. <laughs> no uh, I, I, in my opinion, the, the two confusions, the simple past and, and present, and it, this is the difficult when I... I uh, try to speak in English because then in Spanish is very different. Yeah, it's totally different. Yeah, even the rules, the grammar rules are different. But don't worry, we are trying our best. Estamos haciendo lo mejor que podemos y eso es mucho, okay? So don't worry if you fail, si siente que, que se está equivocando mucho, no importa. Siempre pregunte qué es lo mejor que puede hacer, okay? I began to read a book. Uh, a new book the last week. Okay, William, 
Thank you. Okay, Carlos, don't worry. Tomorrow, okay, Carlos, if you have doubts, if you have questions, tomorrow will be your time to make those questions, okay? Eso es para todos también. Eh, preparen sus preguntas and, and try to investigate. Y también lo último que les iba a decir, don't forget about the platform activities. No olviden lo de la plataforma porque ya mañana es Thursday, es eh, la última clase de la semana y ya el viernes, ustedes saben que antes de medianoche eso ya tiene que estar hecho, ¿ok? Todo okay. el bullet check y, y lo demás, ¿ok? Ok. ¿Es la unidad 4 o hasta dónde? Section number 4, la que dice, did you have fun? Ok, ok. Ok. So, that's it, guys. Let me... Ok. So, that's it. Thank you so much for joining. I appreciate it. Have a good night. Bye. Have a good night. Good night. Good night. Good night. Have a good night, teacher. Thank you. Bye. Todo claro. Dormiré. Pensa ti. Okay.